Hola, bienvenidos. Vamos a hablar del principio de Pascal. Blas Pascal nació en el 1623 y murió muy joven, a los 39 años. Pero durante su vida descubrió un principio de funcionamiento del universo, en particular de los fluidos, y desde entonces los fluidos se comportan como él predijo. Fíjate el experimento siguiente. Acá tenemos un recipiente lleno de un fluido y tiene seis corchitos y un émbolo que vos podés presionar, a ejercer una fuerza. Si el émbolo se corre, la presión aumenta. Si vos lo presionás con fuerza, tal vez una mirada ingenua haría pensar que va a salir volando el corchito que tiene la misma dirección que el émbolo que vos presionás. Al menos así se comportaría un sólido. Pero en los fluidos, cuando apretás el émbolo, salen despedidos los seis corchitos por igual, para todos lados. El principio de Pascal dice justamente eso, y te lo voy a leer para no equivocarme ni en una sola coma. Un aumento de presión ejercida en un punto cualquiera de un fluido incompresible se transmite con igual intensidad a todos los puntos del fluido. Fíjate que el principio de Pascal está hablando de diferencias de presión, aumentos de presión o en todo caso disminuciones. Esas variaciones se transmiten para todos lados por igual. No está hablando de presiones en forma absoluta, sino de diferencias de presión. O sea que no importa cuáles son las presiones que hay dentro del recipiente. Suponete que hay diferentes presiones, más arriba menos, más abajo más. Y que en el émbolo se ejerce una diferencia de presión de 100 pascales. Si arriba había una presión de 50 pasará a 150, la diferencia es 100. Si abajo había una presión de 500 pasará a 600, la diferencia vuelve a ser 100. O sea, lo que se transmite por igual a cualquier punto del fluido son las diferencias de presión. Una de las aplicaciones prácticas más interesantes del principio de Pascal es la prensa hidráulica. ¿En qué consiste? Dos recipientes conectados entre sí que tienen el mismo fluido en ambos. Esos recipientes funcionan como pistones, o sea, un cilindro y un émbolo. Si en uno de los cilindros se aplica una fuerza, hay un cambio de presión. Y ese cambio de presión se transmite por igual a todos los puntos del fluido, en especial al segundo émbolo. En general, la prensa hidráulica funciona de esta manera. En el émbolo más finito, el de menor sección, se aplica una fuerza pequeña, F1. La presión que se aumenta en ese cilindro angosto es igual, por definición de presión, a la fuerza dividido el área, o sea, F1 dividido S1. En el cilindro ancho, ese aumento de presión va a resultar en una fuerza F2. Y por aplicación de la definición de presión, el aumento de la presión en 2 va a ser igual a F2 sobre S2. Si igualamos esas dos diferencias de presión, F1 sobre la sección 1 es igual a F2 sobre la sección 2. De ahí podemos despejar la fuerza 2 que nos queda igual a F1 por S2 sobre S1. Ese cociente sección 2 sobre sección 1 es un multiplicador de fuerzas. Si la sección 2 es cuatro veces mayor que la sección 1, entonces la fuerza 2 va a ser cuatro veces mayor que la fuerza 1. O sea que la prensa hidráulica es un multiplicador de fuerzas. Vos ejercés en el cilindro angosto una fuerza de 100 newtons y en el cilindro ancho aparece una fuerza de 400 newtons. Multiplicaste tu fuerza por 4. Bueno, en general las prensas hidráulicas multiplican por 10 o por 100. Existen otros multiplicadores de fuerza, vos conocés. El más popular es la palanca. Arquímedes había dicho dadme un punto de apoyo y moveré al mundo. Sin embargo, la industria y la mecánica prefieren el multiplicador de fuerzas de la prensa hidráulica. 
son mucho más versátiles, actúan en las dos direcciones. Habitualmente ni siquiera es necesario hacer una fuerza en el émbolo angosto. Directamente se manda una presión ejercida con aire o con los escapes de un motor y aparece una fuerza grande en el cilindro ancho. Bien, y esto es todo lo que tenés que saber del principio de Pascal, que es muy, pero muy sencillo de utilizar en la resolución de ejercicios. Por lo tanto, te agradezco la atención y me despido hasta el próximo video.